Kati nchi ya Tanzania inapambana na matatizo watokanayo na lishe pungufu kwa upande mwingine kuna matatizo yanayotokana na lishe inayopitiliza tuna vitambi obesity naona kila mtu anajichungulia tumbo lake <laughs> wa kwanza mdogo wangu Adam Naona ndio kwanza akachungulia tumbo lake akavuta koti. <laughs> Tuna tatizo hilo pia. Wataalamu mnapaswa pia kulitekeleza. Taka nikupeni mfano. Na kajukuu. Kabonge. Sasa ukimwekea lishe ile ukicontrol ana anafata. Anakusubirini mmelala saa tano usiku anateremka ngazi pole pole anaviweka anakula mtakuta sahani ya asubuhi yeye kesha lala kabonge kako hivi kila unavyojaribu wapi sasa nasubiri ya kuwekue nimpeleke mchaka mchaka apungue sasa tuna tatizo hilo wakati tunazungumzia lisheduni udumavu upungufu wa uzito na nini lakini pia tuna uzito uliopitiliza ambao inabidi tufanyie kazi. Ah nilikuwa nasema kwamba swala hili la lishe hatunabudi kuchukua hatua za dhati na za makusudi kukabiliana na changamoto kama zilivyoanza kuchukuliwa na kama tulivyoona hapa. Na ndio maana tunaona nasisitiza swala la mikataba zito watoto wanawake walio katika umri wa uzazi, wazee na vijana katika rika ya balehu sasa ukitizama tunaanza na waja wazito kuwapa lishe bora ili watoe watoto wenye afya lakini mtoto mwenye mwenye afya akisha kuzaliwa tunahitaji kumtunza mtoto yule naye akifika umri akiitwa balehe anahitaji kutunzwa pia anahitaji kutunzwa ili kama ni mwanamke au mwanamme waje wazae pia watoto wenye afya sasa tuangalie ulimwengu wetu sasa hivi Mama mjamzito tunahangaika naye. Kwa fakta kadhaa mama mjamzito inaeleweka. Watoto wakisha kuzaliwa hawawezi kujisaidia. Inaeleweka lazima tuwatunze. Watoto balehe. Ebu tufanyeni utafiti. Tunakosea wapi? Kwa nini wanakuwa na lishe mbovu? Kwa nini kuna kuwa na hizo gaps za kuwa na watoto ambao wako vizuri kiafya wa kike wa kiume je ni maswala yaliyoingia ya mitendo mi, mitindo nataka niwe sijui six pack nataka sijui niwe slim sizidi kilo ngapi nataka sijui mbavu ikae hivi kuna nini hasa kwa nini watoto wetu hivyo wakifika wakati wa kuwajibika kuja kuzaa society kuongeza society wanahangaika wanahangaika mara sopo ya pweza mara sijui lishe oye tuna tatizo na mnalijua mnalificha watafiti fanyeni utafiti tuna tatizo na tatizo hili kwa sababu halisemwi ni siri linaumiza zaidi vijana wetu. Linaumiza zaidi. Mara ndo hayo nayo yataja. Mara si udongo wa, wa Kongo sijui. Mara si kitu gani. Lakini tatizo kubwa liko kwenye lishe. Tatizo letu liko kwenye lishe. Tatizo liko wapi? Sasa watafiti tafuteni. Tunafanyaje watoto wetu wawe shababi? Waweze kuzaa watoto wenye afya. Matatizo yanayotokea. Twendeni jamii hii yetu 
matatizo yetu sote twendeni tukayashughulikieni nasema haya kwa sababu ilishasemwa hapa kwamba tukiacha hali ikienda hivi tunakwenda kuwa na taifa goigoi tunaenda kuwa na taifa lenye watu lakini si rasilimali watu ni watu ambao ni mzigo kwa taifa si watu ambao watazalisha kwa ajili ya taifa kuzalisha mali kusimamia uchumi lakini pia kuzalisha wenzao ili taifa hili liendelee tafika pahali hapa hatumjui mke nani mume nani kwa hiyo twendeni tukasimamieni ndugu zangu viongozi na wananchi na natambua toka miaka ya tisini fedha nyingi sana imetumika semina 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 kongamano semina haijashuka chini ni masemina mfululizo kila anayetoa pesa semina 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 lakini hali alishe mpaka mwaka 2013 iko vile vile sasa tukaangalieni sisi wajuu tunao uelewa wa kutosha kwenye masuala ya lishe na tunajua kwa nini tushughulikie lishe tukisema hapa kwamba tushughulikie lishe kuepuka kuwa na watoto matahira kuepuka kuwa na taifa goigoi tuepuka kuwa na watu na sio rasilimali watu watu mnaona fani mnacheka lakini tunapokwenda huko tukiwa na watu na sio rasilimali watu ni hasara kubwa sana kwa taifa ndio yale aliyoyasema nadhani waziri umi tunagombana huko tamisemu huko chini hata huko juu serikalini unamwelekeza mtu kitu mara nne mara tano hata haki mwingine unamuuliza dharau jeuri hutaki kumbe maskini hujui historia yake Historia yake imefichwa na suti na tai aliyoiva. Inawezekana kabisa. Maka unasema Bwana mimi naona hapa kuna tatizo, naona moja mbili tatu. Hivi inakuwaje huyu mliye muamini hapa? Haoni. Haiwezekani. Kumbe kuna hayo tuna watu lakini sio rasilimali watu. Kwa hiyo twendeni tukajipimeni tunayajua vizuri. Lakini nyingine ambalo pengine ni shida ni lile alilolisema waziri umi kwamba tumepata credit ndogo kwenye human development report world human development report na tumepata kwa sababu kuna swala zima la matumizi ya rasilimali fedha kwenye swala la lishe je serikali inatoa budget ya kutosha budget ile ikishuka halmashauri ikishuka mkoani na halmashauri matumizi ya zile fedha yanaelekezwa kwenye lishe kweli au yanatolewa yanageuzwa posho za watu kwenda safari matumizi ya hizo fedha yakoje kwa hiyo tumefanyiwa uh, tathmini na hapo tumekosa credit kwa hiyo twendeni tukasimamieni budget inayohusu mambo ya lishe budget inavyoletwa iende na kama central uh, government inatoa budget ndogo tutaangalia jinsi ya kujipekua kwa sababu tunatoa pesa nyingi kwenye 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 budget ya maendeleo. Lakini hao maendeleo namjengea nani? Ukiwa na watu huna rasilimali watu, hao watu watakuja kutumia nini? Sasa inabidi tu balance. Twende kwenye maendeleo lakini twende kuwekeza kwenye maendeleo ya mtu. Human development. Twende tukawekeze kwenye human development. Pia bali ya maendeleo ya vitu lakini maendeleo ya watu mtu kama mtu tunamwendeleza vipi kwa hiyo hilo nalo la pili tukalitizameni na liende lishuke mpaka huko chini sio tu juu zinavyoshushwa basi ziende zikashuke huko na fedha hizi mbali ya kwamba ziingie kwenye lishe moja kwa moja kama 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 program lakini kuna sekta ya elimu ni kuwekeza kwenye rasilimali watu sekta ya afya uzima wa mtu ni muhimu sana sekta ya kilimo ndio inayofanya tupate chakula na mtu asimame kama mtu na achane na hivyo vakula vingine au midongo ya huko akipata chakula madhubuti vizuri hana haja ya midongo ya huko kwa hali anakuwa kijana shababu kwa hiyo sekta ya kilimo nayo ni sekta ya kuiangalia vizuri na ndio maana bajeti ya mwaka huu tumeingeza sekta ya kilimo 
mara tatu mara nne zaidi ili twende tukashughulike kwenye kilimo watu wapate lishe ya kutosha lishe ya kutosha itatuepusha na mengi haya tunazungumza sijui vidonge vya kuongeza damu kwa wajawazito sijui kivitu gani tukijipanga vizuri kilimo mifugo uvuvi tutazalisha lishe ya kutosha Tanzania ya kutosha na watu hawatakuwa na haja ya hizi remedies nyingine ni kujipanga vizuri na fedha tunashusha ni waombe wale wanaosimamia sekta hizi wakazitumie hizo fedha ipasavyo kama zinavyokusudiwa ndugu zangu uwepo na ushiriki wetu sote katika mkutano huu unaonesha umuhimu wa kuimarisha ushiriki wa kila sekta kila sekta kila mdau kiwemo sekta binafsi na wananchi kwa ujumla wao katika kupambana na utapia mlo sisi fa nzuri si ndio napoambiwa Tanzania labda kwa mfano kuna mgao wa fedha shirika huko linataka kutoa fedha Tanzania tutawapa bilioni kadhaa kwa sababu ni ya pili ni ya tatu kwenye kolera tuseme ni sifa nzuri kweli hata kama mnapoa fedha nyingi ni sifa nzuri kwa sababu kolera ni maradhi ya uchafu si ndio hiyo inasema kwenye bracket Tanzania wachafu kwa hiyo Tanzania tunapokuwa rated low kwenye utapia mlo na zikatoka mashirika kadhaa yanataka kutoa pesa ku support Tanzania na utapia mlo manake nini manake hatujielewi si ndio wala hatujui thamani ya vitu ambavyo Mungu ametumba navyo Mungu katumba na mito maji tiririka katumba na ardhi nzuri katumba na na, na geography nzuri mvua zinapatikana kila kitu kitu ambacho hatuna hapa ndani ni mbolea iko ndogo tu ya samadi za wanyama tunaagiza kutoka nje lakini vitu vingine labda na machinery za kulimia vitu vingine hatuna sababu kwa nini Tanzania tuambiwe tuna shida utapia mlo tuna shida ya lishe na chakula haina sababu bahati mbaya zaidi nimefurahi leo kuona presentation imezungumza vinginevyo nitalizungumza baadaye lakini mbaya zaidi zile region ambazo ni wazalishaji wakubwa wa chakula ndizo zikuwa zinatusumbua kwenye utapio tunafurahi leo angalau hali inaonekana kubadilika kidogo kwa hiyo uki, uki, ukifikiria hilo kwamba wazalishaji wakubwa zaidi ndio wenye shida zaidi ya utapia mlo kuna question mark tatizo ni nini twende tuka address hilo tatizo nadhani tumeanza ku address na ndio maana Leo presentation ilikuwa inazungumza vingine. Sasa maelekezo yangu kwa wakuu wa mikoa na timu zenu kuhakikisha fedha inayopangwa kutekeleza fua za lishe zinatolewa kwa wakati. Na kwamba zile kamati za lishe improvement ya vikao vya lishe mkutano wangu wa mwisho na makadi yale niliyokuwa nikiletewa kwenye kolamu ya vikao vya lishe ilikuwa haifanyi vizuri sana ilikuwa haifanyi vizuri sana na ndio maana nikasema ile presentation hebu tuizungumze nilikuwa naangalia figures pale na nongona na waziri mawaziri wawili watamisemi na afya nawaambia hii report is too good to be true nikawa nawapa mifano midogo midogo nikaambia kwa mfano hebu tuchukulie ukaguzi wa chakula tupopita kwenye maonyesho kazi nzuri inafanyika viwandani wanako process chakula kwa mfano wanao process ngano wanasimamiwa na wizara ya biashara na bureau of standards kwa hiyo wanapokwenda wanahakikisha fortification imefanyika kuna hichi percentage ngapi hichi ngapi hichi ngapi hichi ngapi kwa unga wa ngano unapotoka pale uko vizuri wanaozalisha mahindi unga wa mahindi viwanda vikubwa hivyo lakini tunapokuja kwenye wale wanaochakata huku chini wanaochakata chini mikoani wilayani fortification haifanyiwi kazi hata wale mafsalishe vifaa vya kwenda kupimia hiyo fortification hawana kwa hiyo unaponiambia kwamba ukaguzi wa chakula tukua percentage hii sasa tuko hapa niambie ngazi ipi ngazi ya juu ya wafanyabiashara wakubwa 
au ngazi ya mikoa na wilaya hivyo virutubishi vinawekwa wapi saa ngapi e, kwa hiyo imenipa maswali ya kujiuliza lakini maswala ya fedha za lishe hivyo hivyo wanasema tumetoka asilimia mbili tuko asilimia hii zinakwenda kwenye lishe yenyewe au zinakwenda kwenye vikao vingine au zinatumiwa kwenye maeneo yepi la muhimu ni hilo zina